Hi students, good evening. Welcome to Rao's Computer Academy. Students, let us wait and see one more minute for some more joinings. Good evening students, good evening Vijaya Sveta, good evening Amma. Waiting minutes students, start with them. Chondi, uh, September 1st to 2nd, 3rd week, Samanichi, top most expected current events, Samanichi, MCQs, okay? Chondi, uh, September 1st to 2nd, 3rd week, Samanichi, Okay, students, Chundi. September was September was someone in G. Is September month low first to second third week someone in G. Important current events MCQ Simona and Gypsy round up to them. In the question number one, question number one key answer to 2022 19th Asian Games will start on today. Yes, September 23. Yaka start Kabo the Unai. Answer Chiali 2022 19th Asian Games today Erosu Yakra start Kabo to Unai. So answer Kodami can be soon. Good evening, good evening, Kishore. Sata, good evening. Dear students, question at Motu Unigada, please respond to my question and post your answer in the comment box. Good evening, Madri. Good evening, Sharmila. Good evening. Good evening to all and welcome to Rao's Community Academy. Chondi, September 1st week, Vavaralga September month low, first three weeks summon in chi, top most important current events MCQs to stu now. And the low, okay, big model go in chan, question of the day and GPC, today question. So answer chip to unar, Sweta, Sarmila, Vijaya, Madri. So answer C on to unar, yes. Answer C is the correct answer. Mir question baga of the test today, mir question baga of the test in manam, 2022 lo jargasana. 19th Asian Games in Edi, you put Jaruthuna and Day, 2023 Jaruthuna, Chala Kadunal, 2022 Lo Jaragal Sena 20, 19th Asian Games in Edi, you put Jaruthuna and Day, 2023 September Lo Jaruthunai, Yedesum Lo, China Lo, Ye City Lo, Hongzu and Town, China Loni, Hongzu City Lo, China Loni, Hongzu City Lo, Jaraguthuna, Marinti, first Asian Games, Idendama, first Asian Games, you put Yakazaria and Day, Delhi India and Jipu Center. First Asian Games. First time Asian Games occurred there. Delhi. Last time, man, 2018 lo, 2018 lo, 18 Asian Games occurred there. Ante Indonesia, Jakarta. Mar 2022, 19 Asian Games occurred there. Both unna ante China lo ni Hongzhou. Okay na. Alaga kunda 2026. 2026 20th Asian Games 20th Asian Games Yakar Jaragabotu Unai Ante Japan Loni Haichi and Nagoyo Haichi and Nagoyo and Jipis. Okay, so first Asian Games India Lojagai last Asian Games 18th Asian Games 2018 low Indonesian Jakarta Lojagai present Asian Games and Edi Channel of Hongju Jaruthu Unai. Next Asian Games, 26th next Asian Games in the Japan Loni, Haichi Alagi, Nagoya City of Jaragotuna. A small announcement in the upcoming TSPSC, upcoming TSPSC, Alagi, EPPSC, Samaninchi, Group 2, Current Affairs Quick Cruise and Module Batch in a start chamber in the current affairs quick cruise and module batch in the last nine months important current events. Topic wise, I am going to Last nine months important current events. Today, 
టాపిక్ వైజ్ గా మీకు చెప్పబోతు ఉన్నాం లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ అంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అప్ టు ఎగ్జామ్ అనుకోండి బ్యాచ్ ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యి చేయండి ఓవరాల్ గా మంత్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అవేసి ఏమి చదవకుండా ఒక టాపిక్ వైజ్ గా ఎగ్జామ్ లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందో అట్లాంటి టాపిక్ వైజ్ కరెంట్ అవేసి ఈ బ్యాచ్ లో కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం సో అప్కమింగ్ టీఎస్పిఎస్సి ఎబిఎస్సి అలా గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ లో పెట్టుకుని కరెంట్ అవేర్స్ రిక్రూజన్ మాడ్యూల్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయబడింది ఇది నైన్ మంత్స్ బ్యాచ్ ఇది ఇందులో మీకు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ రీజనల్ ఆల్ అదర్ కరెంట్ ఇవెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు టాపిక్ వైజ్ గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మన రావు కంప్యూటర్ కార్డు మొబైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని లాగిన్ అయిన చేయండి తర్వాత ఓకే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చిన భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చిన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీన్ జీ ట్వంటీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించి సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రిగార్డ్స్ టు ది ఇండియా హోస్టెడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జీ ట్వంటీ సమిట్ మీ ఆన్సర్ ఏంటో Okay students, is it clear? Is it appearing or not? Is it appearing or not? Please respond. It's a very important model. It's the upcoming group 2 and group 1. It's the most expected current affairs question. Laga. ఓకే శర్మిల మాధవి విజయ శ్వేత విజయన్ శర్మిల సో ఆప్షన్ సి అంటూ ఉన్నారు రైట్ చూద్దాం ఏమనేది ఒకసారి చూద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ మహాలక్ష్మి ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ నరసింహ ఎస్ క్లాస్ వస్తూ ఉంది కదా ఓకే కన్వీన్ చేద్దాం చూడమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఎయిటీన్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాం సో అది ఇంపార్టెంట్ ఎక్సిక్యూస్ కాబట్టి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ చూడండి ఓకేనా లేటెస్ట్ మీటింగ్లో జీ ట్వంటీ గ్రూప్లో ఆఫ్రికన్ యూనియన్కి పర్మనెంట్గా మెంబర్షిప్ కల్పించారు స్టేట్మెంట్ వన్ కరెక్టే లేటెస్ట్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో ఆఫ్రికన్ యూనియన్కి భారతదేశంలో ఆ జీ ట్వంటీ గ్రూప్ లో పర్మనెంట్ గా మెంబర్షిప్ హోదా కల్పించారు అలా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అనేది ఆఫ్రికన్ యూనియన్ లో యాభై ఐదు దేశాలు ఉన్నాయి అలా యాభై ఐదు దేశాలు ఉన్నటువంటి ఒక ఆఫ్రికన్ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కి జీ ట్వంటీ లో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ గా గుర్తింపు కల్పించారు కాబట్టి ఇక మీద ఎట్లా పిలవాలంటే జీ ట్వంటీ ఇక మీదట ఇది జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ అంటే ట్వంటీ కంట్రీస్ ప్లస్ వన్ రీజనల్ కౌన్సిల్ లాగా రీజనల్ కౌన్సిల్ అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఉంది ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఉంది యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఉంది తర్వాత చూడండి గ్లోబల్ బయోఫ్యూయల్ అలయన్స్ అనే కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తారు కరెక్టే ఇది కూడా కరెక్టే పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి అలాగే పెట్రోల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ కలపాలని చెప్పేసి గ్లోబల్ బయోఫ్యూయల్ అలయన్స్ అనే ఒక కూటమిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు అంగీకారం కుదిరింది ఇది కూడా కరెక్టే మొత్తం దీనికి సంబంధించి న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్ టూ జీరో ట్వంటీ త్రీని ఆమోదించారు ఇది కూడా కరెక్టే అలాగే భారత్ నుంచి గల్ఫ్ మీదుగా యూరోప్ దేశాలకి ఒక 
షిప్పింగ్ అలాగే రైల్ కారిడార్ ని ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నారు దీన్ని ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడర్ గా పిలుస్తూ ఉన్నారు ఇది కూడా కరెక్టే ఐదు పర్యావరణం వాతావరణ పరిశీలన కోసం జీ ట్వంటీ శాటిలైట్ మిషన్ ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇది కూడా కరెక్టే మొత్తం అన్నిటికీ కూడా జీ ట్వంటీ మీటింగ్ లో అప్రూవల్ అనేది లభించింది కాబట్టి నాన్స్ అనేది ఆ అన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది మిస్ అయింది రైట్ ఫోర్ అనేది మిస్ అయింది బేసిక్ గా ఫోర్ రావాలి నేను క్వశ్చన్ అనేది టైప్ చేసినప్పుడు ఇట్లా అయిపోయింది ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ ఓకేనమ్మా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అనే ఒక రీజనల్ కూటమికి జీ ట్వంటీలో మెంబర్షిప్ ఇస్తూ ఉన్నారు బయోఫ్యూయల్ అలయన్స్ కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు అన్నింటికి సంబంధించి న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్ టూ జీరో టూ త్రీని అప్రూవల్ చేశారు భారత్ నుంచి గల్ఫ్ కంట్రీస్ మీదుగా యూరోప్ దేశాలకి ఒక షిప్పింగ్ రైల్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు పర్యావరణ వాతావరణ పరిశీలన కోసం జీ ట్వంటీ శాటిలైట్ మిషన్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ లో ఆప్షన్ ఆన్సర్ బై మిస్టేక్ పడింది ఆన్సర్ డి అన్ని కరెక్టే ఎస్ నో 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 ఆప్షన్ సి సి ఇక్కడ బై థింక్ ఇక్కడ సభ్య దేశాలన్నీ కూడా ఏవైతే వినండమ్మా ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డెక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా న్యూఢిల్లీ పేరిట కూడా అది డెక్లరేషన్ న్యూఢిల్లీ అని చెప్పేసి దీన్ని కూడా ఎగ్రీంగా దీన్ని కూడా యునానిమస్ గా అందరూ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది డిఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పినప్పుడు న్యూఢిల్లీ డెక్లరేషన్ కూడా నేను చెప్పి ఉండకు చెప్పాను ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం జీరో డిల్లీ కూడా చెప్పి ఉంటాను ఎస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీన్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ లో ఎన్ని అజెండాస్ ఇవ్వబడ్డాయి హౌ మెనీ అజెండాస్ వర్ గివెన్ ఇన్ లేటెస్ట్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ అజెండాస్ అంటే ఎట్లాంటి విషయాల పైన ఓకే ద జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అజెండాస్ ఆప్షన్ త్రీనా ఆప్షన్ ఏనా ఆప్షన్ బీనా ఆప్షన్ సినా ఆప్షన్ డినా సో విజయన్ ఆల్ అంటూ ఉన్నారు స్వాతి కూడా ఆప్షన్ డి అంటూ ఉన్నారు సర్మిల సో నేను చెప్పాలి ఎవరైతే ఆన్లైన్ లో ఉన్నారో మీరు అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా రెస్పాండ్ కావాలి లాస్ట్ టైం ఏవైతే మీ క్లాస్ లో చెప్పానో ఓవరాల్ గా సెప్టెంబర్ ఈ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి థర్డ్ వీక్ వరకు ఏవైతే కరెంట్ అవర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామో అవే మళ్ళీ మీకు వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో నో నేను ఏ టిక్ చేస్తానన్నా నేను ఏ టిక్ చేస్తానని చెప్పేసి ఏ చెప్తున్నారా కాదు అది బై మిస్టేక్ పడింది ఆప్షన్ సిక్స్ అజెండాస్ సిక్స్ అజెండాస్ చూడండి ఆ సిక్స్ అజెండాస్ ఏంటో చూడమ్మా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ లో సిక్స్ అజెండాస్ ఏంటి ప్రధాన అంశాలు ఏంటి అంటే ఏబిసిడిలో ఇచ్చారు వీళ్ళు ఏబిసిడిలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా రైట్ చూడండి గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్సలరేటెడ్ ఇంక్లూజివ్ రిసైలెంట్ గ్రోత్ యాక్సలరేటింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఉమెన్ లీడ్ డెవలప్మెంట్ మహిళా అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకోవాలి ప్రపంచ భాగస్వామ్యంతో అన్ని దేశాలు కూడా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీకి అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది డిజిటల్ డిజిటల్ కూడా ఉండాలి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని సాధించే విధంగా ఉండాలి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అందరికీ ఉండాలి గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి క్లైమేట్ లో చేంజెస్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలి ఓకేనా రైట్ ఫైవ్ ఎస్ సో నాకు మాక్సిమం లాస్ట్ టైం కూడా మనం సిక్స్ ఏజ్ చెప్పుకుంటాం ఐ థింక్ ఓకే ఒకసారి కూడా చెక్ చేస్తాను నో ఓవరాల్ గా సిక్స్ అజెండాస్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాము ఎన్ని వచ్చాయి ఏ బిసిడి ఓకే సిక్స్ అజెండాస్ రైట్ అజెండాస్ సిక్స్ సిక్స్ ఏ ఫాలో అవ్వండమ్మా రైట్ తర్వాత కొంచెం చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ ఈ క్రింది ఏ దేశంలో జరిగింది జరగనుంది సారీ జరగనుంది 2024 19 G20 meeting ఏ దేశంలో జరగబోతుంది ఆన్సర్ 
ఫాస్ట్ చెప్పాలి ఆన్సర్స్ అందరూ కూడా గత గత క్లాసెస్ లో మనం ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పాను మీకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం ఎర్లీ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ లో ఇదే మంత్ లో చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో మీరే అటెండ్ అయ్యారు కదా క్లాసులకి చెప్పాలి మీ విన్నదాని ద్వారా విన్నదాని ద్వారా ఒక కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత ఆ విన్న ద్వారా ఆ కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రైట్ శ్వేత శర్మిల విజయన్ జోసనప్రియ అలాగే మహాలక్ష్మి విజయ కిషోర్ సో ఆల్ ఆర్ సెయింగ్ దట్ ద ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు దిస్ గివింగ్ క్వశ్చన్ ఓకే లెట్ సి ఎస్ ఆన్సర్ డి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎక్కడ జరగబోతూ ఉందంటే బ్రెజిల్లోని రియో డిజనరియో బ్రెజిల్లోని రియో డిజనరియో అంట నైన్టీన్త్ ది నైన్టీన్త్ జి ట్వంటీ మరి క్వశ్చన్ లో త్రీ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ జి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఫస్ట్ జి ట్వంటీ ఎక్కడ జరిగింది ఫస్ట్ జి ట్వంటీ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందంట ఎస్ వాషింగ్టన్ డిసి అమెరికాలో మరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎయిటీన్త్ జి ట్వంటీ సెవెంటీన్త్ జి ట్వంటీ ఎక్కడ జరిగిందట ఇండోనేషియాలోని బాలీలో ఇండోనేషియాలోని బాలీ జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి ఇది సెవెంటీన్త్ జి ట్వంటీ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎయిటీన్త్ జి ట్వంటీ ఎక్కడ జరిగింది ఇండియాలో ఇవన్నీ కూడా క్లారిటీగా ఎస్ చాలు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడైనా కూడా ఫాస్ట్ సమిట్ కరెంట్ సమిట్ నెక్స్ట్ సమిట్ ఫాస్ట్ కరెంట్ నెక్స్ట్ ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే విజయన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో యుఎస్ జరగబోతుంది అన్నట్టు రైట్ చూడండి మన రావుల్స్ కాంపిటేటివ్ ఆన్లైన్ అకాడమీ ద్వారా అప్కమింగ్ ఎబిపిఎస్సి గ్రూప్ టూ ఫిల్మ్స్ సంబంధించి అప్కమింగ్ గ్రూప్ టూ ఫిల్మ్స్ సంబంధించి ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది అందుబాటులో ఉంది సో ఈ కోర్స్ ద్వారా మీకు చాలా తక్కువ టైంలో ఓవరాల్గా సిలబస్ అంతా కూడా కవర్ చేయబడింది చాలా తక్కువ క్లాసుల్లో చాలా క్వాలిటీగా సో ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ టూ కో ఫిల్మ్స్ కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నారో మన రావుల్స్ కంప్యూటర్ అకాడమీ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని లాగిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఇది బోత్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ బైలింగ్వల్ మీకు ఉంటుంది దీని ద్వారా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మీకు పొందొచ్చు ఆ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటాయి ఆ రిలవెంట్ ఫ్యాకల్టీ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ యొక్క మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఈ బ్యాచ్లో లాగిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నార్మన్ బోర్లాంగ్ అవార్డ్ విజేత ఎవరు కొంచెం సింపుల్ అనుకోవద్దు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్ చాలా డెప్త్ గా ఇచ్చి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని కాదు ఏదైతే కీ పాయింట్ ఉందో ఒక కరెంట్ ఈవెంట్ లో విచ్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ ఇన్ ద టెన్ టైర్ కరెంట్ ఈవెంట్ అది మా ఎగ్జామ్ మనం తీసుకున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి స్వాతి నాయక్ ఎస్ ఆన్సర్ స్వాతి నాయక్ అని చెప్పేసి అంట రైట్ స్వాతి నాయక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో నారోన్ బోర్లాంగ్ అవార్డ్ ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పేసి ఇదేంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో సూర్యనామ్ దేశం యొక్క సూర్యనామ్ సూర్యనామ్ దేశం యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డ్ అత్యున్నత అవార్డు పొందిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై రెండులో సూర్యనామ్ కంట్రీ యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పొందిన వాళ్ళు శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ అని చెప్పేసి అంట ఓకేనా మరి జావేద్ అక్తర్ జావేద్ అక్తర్ ఎవరు సినారే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో సినారే నేషనల్ అవార్డ్ సినారే జాతీయ అవార్డ్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే జావేద్ అక్తర్ సినారే జాతీయ అవార్డు విజేత ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ జాతీయ అవార్డు విజేత ఎవరంటే జావేద్ అక్తర్ ఈయనకి హిందీ పోయిట్ హిందీ రైటర్ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరంటే శక్తికాంత్ దాస్ గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరు శక్తికాంత్ దాస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ సరే చూడండి మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో సూర్యనామ్ కంట్రీ యొక్క అవార్డు పొందిన వాళ్ళు ఎవరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో సూర్యనామ్ దేశం యొక్క సివిలియన్ అవార్డు పొందిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పాలి రెండు వేల ఇరవై మూడులో సూర్యనామ్ కంట్రీ యొక్క హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది 
ஆன்சர் ద్రౌపది ము అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది ద్రౌపది ము వచ్చింది ద్రౌపది ము భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ము ఎస్ ఎస్ ఇలా మనకి ఆ సీక్వెన్స్ కానీ ఉంటే ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇక్కడ చెప్పండి వన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రై టు సే ది ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫేమస్ వాలంటీరీ ఫౌండేషన్ ఇన్ ఇండియా ద్రౌపది శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండేషన్ వాట్ వాజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ ఎవరు వినా చూడండి యోగా యోగా గురు యోగా టీచర్ అలాగే స్పిరిచువల్ లీడర్ స్పిరిచువల్ లీడర్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ దీని హెడ్ కోడర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా కర్ణాటకలు కర్ణాటక బెంగళూరు కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉంది కర్ణాటకలోని బెంగళూరు ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాదు చెప్పాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న రాష్ట్రీయ విజ్ఞాన్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో భాగంగా విజ్ఞాన్ రత్న విజ్ఞాన్ శ్రీ విజ్ఞాన్ యువ శాంతి స్వరూప్ పట్నాగర్ విజ్ఞాన్ టీం పేరుతో నాలుగు పురస్కారాలని ప్రదానం చేయనుంది అయితే ఇకపై వీటిని ఏ రంగంలో బహుకరించనుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న రాష్ట్రీయ విజ్ఞాన్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో భాగంగా విజ్ఞాన్ రత్న విజ్ఞాన్ శ్రీ విజ్ఞాన్ యువ శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ విజ్ఞాన్ టీం పేరుతో నాలుగు బెస్ట్ అవార్డ్స్ ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది అయితే ఈ అవార్డ్స్ ని ఏ ఫీల్డ్ లో ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు సివిల్ సర్వీసెస్ మిలిటరీ సర్వీసెస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ లోనా సోషల్ సర్వీసెస్ లోనా ఎస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ ది కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఎస్ అలాగే అప్కమింగ్ ఎబిపిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ప్రిలిమ్స్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మన రావస్ కమ్యూనిటీ అకాడమీ యాప్లో అందుబాటులో ఉంది ఇది బైలింగ్లో మీకు ఉంటుంది సో ఎవరైతే షార్ట్ టైంలో ఈ గ్రూప్ టూ బెస్ట్గా అటెంప్ అవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా బెస్ట్ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కోర్స్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మన రావస్ కమ్యూనిటీ అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని లాగ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి టైం చాలా తక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ మంత్ మేబీ మన నోటిఫికేషన్ అయితే రావచ్చంటూ ఉన్నారు కాబట్టి కోచింగ్ తీసుకునే టైం పూర్తిగా లేకపోతే కేవలం టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా కూడా మీరు బెస్ట్ అటెంప్ అనేది ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అంత హై క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ అనేది బెస్ట్ యూజ్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో ఇవ్వడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్స్ ఆదిశంకరాచార్యుల బ్రాంజ్ విగ్రహాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఆవిష్కరించారు నూట ఎనిమిది అడుగుల ఆదిశంకరాచార్యుల బ్రాంజ్ స్టాట్యూస్ ద వన్ ద వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్స్ ఆదిశంకరాచార్య బ్రాంజ్ స్టాట్యూ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా సో కటింగ్ టైమ్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఎస్ ఓంకాళేశ్వర్ మధ్యప్రదేశ్ ఓంకాళేశ్వర్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ లోని ఓంకాళేశ్వర్ లో ఉంది మరి క్వశ్చన్ లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ లో రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి గుజరాత్ లోని కేవడియాలో ఏ స్టాట్యూ ఉంది గుజరాత్ లోని కేవడియాలో ఏ స్టాట్యూ ఉందమ్మా గుజరాత్ లోని కేవడియాలో ఏ స్టాట్యూ ఉంది స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు గుజరాత్ లో ఏర్పాటు చేస్తారు ఎస్ మరి ఏంటి నటరాజా స్టాట్యూ నటరాజా స్టాట్యూ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు నటరాజా స్టాట్యూని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు భారత్ మండపం న్యూఢిల్లీలో 
హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేస్తారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫుట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ అంబేద్కర్ విగ్రహం చూడండి ఎలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి అంబేద్కర్ స్టాట్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ మరి ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్స్ అని కూడదు ఫీట్ అంటే మామ ఒక సింగిల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫుట్ ఆది శంకరాచార్య ఆది శంకరాచార్య స్టాట్యూ మధ్యప్రదేశ్లోని ఎస్ ఇలా గుర్తు రావాలి రైట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ లో ఇది కాంస్ పథకం ఇది బ్రాంజ్ మెడల్ తప్పిపడింది ఓకే నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఇక్కడ రాస్తానమ్మా మీరు గారపడద్దు ఇక్కడ ఏంటి అనేది చూడండి కాంక్ష పథకం ఎవరు కొంచెం చెప్పండి ఆన్సర్ రైట్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ లో రైట్ ఎస్ అతిథి బంగాల్ అతిథి బంగాల్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ కొంచెం నెక్స్ట్ చూడండి సో గ్రూప్ కు సంబంధించి అప్కమింగ్ ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ కు సంబంధించి గ్రూప్ టూ మెంబర్షిప్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతాను గ్రూప్ టూ మెంబర్షిప్ బ్యాచ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా వరకు ఆ యాస్పిరెంట్స్ కూడా ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యారు సార్ మనం గ్రూప్ టూకి చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాం చాలా అవర్స్ పాటు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాం కానీ మాకు గైడెన్స్ అనేది ప్రాపర్ గా లేదు కాబట్టి మాకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ కావాలి క్లాసులు కూడా కావాలన్న వాళ్ళు చాలా వరకు బ్యాచ్ లో జాయిన్ కావడం జరిగింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ టూ మెంబర్షిప్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి దీని ద్వారా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఎంత బాగా చదివినా కూడా మీరు చదివే విధానం అనేది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా బెస్ట్ యూజ్ఫుల్ ఆఫ్ బెస్ట్ యూజ్ఫుల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నారా లేదా మీ ప్రిపరేషన్ అనేది రైట్ పాత్ లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి చాలా వరకు మీకు మీ యొక్క ఫ్యాకల్టీ మంటే అనేది మీకు మంచిగా గైడ్ చేస్తారు క్లాసులు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీకు ఒక బెస్ట్ హై క్వాలిటీ వేలో ఆ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మంచి ప్రిపేర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ టూ మెంబర్షిప్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్బ్స్ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారం రాష్ట్రాల స్థూల దేశీ ఉత్పత్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం as per forbes india report the andhra pradesh rank in terms of state gross domestic product s yes. answer andi a rank ap rank enta a rank okay madam sir tar chudandi deshamlo toli gold atm ekkada prarambhinchabadindi next దేశంలో తొలి గోల్డ్ ఏటీఎం అంటే ఏటీఎం నుంచి మీరు గోల్డ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్ లో గోల్డ్ అనేది డిపాజిట్ చేస్తుంటే ఈ ఏటీఎం నుంచి గోల్డ్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు ద ఇండియా ఫస్ట్ గోల్డ్ ఏటీఎం లాంచ్ డేట్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ అలాగే న్యూ సిలబస్ ప్రకారం గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఫుల్ కోర్స్ ఆల్రెడీగా మన రావుస్ కంప్యూటర్ అకాడమీ మన రావుస్ కంప్యూటర్ అకాడమీ మొబైల్ యాప్ లో అందుబాటులో ఉంది ఇందులో మీకు ఎవరైతే అప్కమింగ్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి బెస్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ తో పాటుగా తక్కువ ప్రైస్ కి మీకు కోర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాక్సిమం ఇందులో ఆ అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఉన్న టైం తక్కువ మీకు ఇందులో చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి మూడు కూడా మీకు లభించే అవకాశం ఉంది సరే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్న మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ఈ క్రింది ఎక్కడ ఆవిష్కరించారు ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఒక స్టాటిక్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్సర్ ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ నెక్స్ట్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ 2023 జూన్ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జూన్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే యొక్క థీమ్ ఏంటి యోగా ఫర్ వసుదైవ కుటుంబకం యోగా ఫర్ వసుదైవ కుటుంబకం నెక్స్ట్ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో భారత ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు 
వివిధ దేశాల నుంచి పొందినటువంటి అత్యున్నత అవార్డ్స్ ని సరికాన జత గుర్తించండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మోడీ గారు ఆయా కంట్రీస్ నుంచి పొందినటువంటి హైయెస్ట్ అవార్డ్స్ ని ఆయా కంట్రీస్ తో మనం మ్యాప్ చేసినప్పుడు సరికాన్ ఫెయిర్ ఏది అంటే ఫైండ్ ది ఇన్కరెక్ట్ ఫెయిర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎస్ 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 నెక్స్ట్ కొంచెం చూడండి క్వశ్చన్ ఎస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మోడీ గారు ఓవరాల్గా చాలా కంట్రీస్ నుంచి చాలా అవార్డ్స్ పొందారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇది చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో భారత ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వివిధ దేశాల నుంచి వివిధ దేశాల నుంచి అత్యున్నత అవార్డ్స్ అనేది పొందారు అందులో సరికానిది ఏది అంటూ ఉన్నాడు సరే పాప్వా న్యూగినియా దేశం యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డు ఏంటి అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ లుగోహు కరెక్టే ఇది కరెక్ట్గా ఉంది పిజీ యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డు ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ పిజీ ఇది కూడా కరెక్టే ఈజిప్ట్ యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డు ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ నెయిల్ ఇది కూడా కరెక్టే స్పెయిన్ దేశం యొక్క అత్యున్నత అవార్డు కన్నా ఇది తప్పిది స్టేట్మెంట్ డి రాంగ్ అలాగే గ్రీస్ దేశం యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డు ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ హానర్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ మరి దేని అవార్డు ఇది ఇది ఫ్రాన్స్ దేశం యొక్క అవార్డు ఇది ఫ్రాన్స్ దేశం యొక్క హైయెస్ట్ అవార్డు ఇది లెజన్ ఆఫ్ హానర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ చెప్పాలి ఫాస్ట్గా ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసినవి మనం గతంలో డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి సో ఎస్ ఆప్షన్ డి ఏది ఎత్ ర్యాంక్ రైట్ మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పాజిబిలిటీ లేదు అది సరే దాచు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీన్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ అనేది సెప్టెంబర్ నైన్ టు టెన్స్లో ఆ డేట్స్లో ఎక్కడ జరిగింది వెన్యూ వాట్ ఈస్ ది వెన్యూ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ యొక్క వెన్యూ ఏంటి ఎస్ ఎస్ జాను ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఎర్లీయర్ క్లాసెస్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారని చెప్పేసి అంత పాసిబిలిటీ మనకి లేదు కాబట్టి సింపుల్గా మనకి ఒక రివిజన్ రీక్యాప్ మాదిరిగా సెప్టెంబర్ ఓవరాల్ సెప్టెంబర్ మంత్లో ఇప్పటి వరకు రీక్యాప్ మాదిరిగా చూస్తూ ఉన్నాడు ఓకే ఎస్ లేటెస్ట్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ యొక్క వెన్యూ ఏది అంటే భారత్ మండపం ఎస్ భారత్ మండపం ఎక్కడ ఉంది ఇది న్యూఢిల్లీలో చూడండి ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీన్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ సెప్టెంబర్ నైన్ టెన్త్స్లో భారత రాజధాని న్యూఢిల్లీలో జరిగింది అది దీని వెన్యూ ఏంటి అంటే భారత్ మండపం భారత్ మండపం అనేది ఒక హాల్ మాత్రమే భారత్ మండపం ఎక్కడ ఉందంటే ప్రగతి మైదానంలో ఉంది భారత్ మండపం ప్రగతి మైదానంలో ఉంది చూడండి అమ్మా ఇండియా క్యాప్ ఇండియాలో న్యూఢిల్లీ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ప్రగతి మైదానం ఉంది ప్రగతి మైదానంలో భారత్ మండపం ఉంది ఇలా రావాలి ఎస్ మా చెప్పింది అసలు చెప్పింది అసలు వినరు కదమ్మా అసలు చెప్పింది ఏది వినరు వినండి ఒకసారి ఇండియాలో ఇండియా క్యాపిటలే న్యూఢిల్లీ అమ్మా రైట్ ఆ న్యూఢిల్లీలో ఏముంది ప్రగతి మైదాన్ ఉందమ్మా న్యూఢిల్లీలో ప్రగతి మైదాన్ అది చాలా హండ్రెడ్ ఎకరాస్లో ఉంది ప్రగతి మైదాన్ అనేది హండ్రెడ్ ఎకరాస్లో ఉంది దాంట్లో ఒక హాల్ కొత్తగా ఏం రిమోడలింగ్ చేశారంటే దాని పేరు దాని పేరు ఏం పెట్టారంటే భారత్ మండపం పెట్టారు ఒక హాల్ ఇది భారత్ మండపం అనేది ఒక హాలు మొత్తం పార్లమెంట్ లోక్సభ ఎట్లాగో ఒక హాల్ ఇది అర్థమైతే అందని చెప్పేది ఇండియాలో న్యూఢిల్లీ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ప్రగతి మైదానం ఉంది ప్రగతి మైదానంలో ఒక హాల్ భారత్ మండపం భారత్ మండపం జరిగింది నెక్స్ట్ కొంచెం చెప్పాలి ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనం ఈ సెషన్లో ఈ సెషన్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా ఈ సెప్టెంబర్ మంత్లో మన రావుస్ ఆన్లైన్ అకాడమీలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పినవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యుఎస్ టెన్నిస్ ఓపెన్ మెన్స్ సింగిల్ విన్నర్ ఎవరు మెన్స్ సింగిల్ విన్నర్ ఎస్ నోవాక్ జకోవిచ్ నోవాక్ జకోవిచ్ ఇండియ దేశం సెర్బియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ US Open, Men's Single Title winner, Novak Djokovic. 
నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యుఎస్ ఓపెన్ ఉమెన్స్ సింగిల్స్ విన్నర్ నోవాక్ జుకోవిచ్ అయితే నోవాక్ జుకోవిచ్ హైయెస్ట్ ఇప్పటి వరకు మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్స్లో టెన్నిస్లో అత్యధిక టెన్నిస్ టైటిల్స్ గెలుపొందిన క్రీడాకారులు ఎవరు ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ విన్నర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ విన్నర్ ఎస్ ఇప్పటి వరకు మెన్స్ సింగిల్స్ టెన్నిస్లో మెన్స్ సింగిల్ టెన్నిస్లో ఎక్కువ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ గెలుపొందిన వాళ్ళు ఎవరంటే నోవాక్ జోకోవిచ్ ఎన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యుఎస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ ఉమెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ విన్నర్ ఎవరు కోకా గాఫ్ కోకా గాఫ్ అమెరికా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవలే ఈ క్రింది ఏ దేశంలో సంభవించిన భూకంపం వలన ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఐదు వందల మంది చనిపోయినారు ఆన్సర్ మొరాకో ఆన్సర్ ఏంటి మొరాకో ఈ క్రింది ఏ దేశంలో సంభవించిన భూకంపం వలన రెండు వేల ఐదు వందల మందికి పైగా చనిపోయారంటే మొరాకో దేశంలో ఎస్ ఈ క్రింది ఏ దేశంలో సంభవించిన వరదల కారణంగా రెండు వేల మందికి పైగా చనిపోయారు ఆన్సర్ లిబియా ఆన్సర్ లిబియా ఈ క్రింది ఏ దేశంలో సంభవించిన వరదల కారణంగా రెండు వేల మంది మరణించడం జరిగిందండి లిబియా ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత్ను విడగొట్టి సిక్కుల కోసం కలిస్తాన్ ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రజాభిప్రాయం తెలపాలంటూ భారత్ని రెండుగా విడగొట్టి పంజాబ్ వేదికగా సిక్కుల కోసం కలిస్తాన్ ఏర్పాటు చేయడంపై ఒక రెఫరెండం కండక్ట్ చేసి ఏ దేశంలో సిప్స్ ఫర్ జస్టిస్ అనే ఏర్పాటు వాద సంస్థ రెఫరెండం కండక్ట్ చేసింది భారత్ని రెండుగా విడగొట్టి పంజాబ్ వేదికగా సిక్కుల కోసం కలిస్తాన్ అనే ఒక దేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై తమ అభిప్రాయం తెలపాలని చెప్పేసి ఇటీవలే ఇటీవలే సిప్స్ ఫర్ జస్టిస్ అనే సంస్థ ఏ దేశంలో రెఫరెండం కండక్ట్ చేసింది ఆప్షన్ సి కెనడా ఆప్షన్ సి కెనడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ మీటర్స్ పరుగు పందెంలో ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ రికార్డు క్రాక్ చేసి చరిత్ర సృష్టించిన రన్నర్ ఎవరు చెప్పాలి ఆన్సర్ ఇప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ రేస్లో గత ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ రికార్డు క్రాక్ చేస్తూ న్యూ రికార్డు క్రియేట్ చేసిన ఆ ప్లేయర్ ఎవరు అంటూ ఉన్నా నోవా లైల్సా జాకోబ్ ఇంటెంజర్ బిగ్స్టెన్ స్మాసద్ జ్యోతి ఎరాజి యాంటోనియో వాట్సన్ చూడండి ఆన్సర్ బి జాకబ్ ఇంజ బ్రిగ్స్టెన్ సాంసద్ అని చెప్పేసి అంట నార్త్ జ్యోతి ఎర్రాజి నార్త్ జ్యోతి ఎర్రాజి ఇది నార్వే నార్వే కంటే నో 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 ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ జ్యోతి ఎర్రాజి ఎక్కడ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ విన్నర్ బ్రాంజ్ మెడల్ విన్నర్ ఎవరంటే జ్యోతి ఎర్రాజ్ ఎస్ట్ జోకా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టాటా స్టీల్ చెస్ బ్రిడ్జ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టాటా స్టీల్ చెస్ బ్రిడ్జ్ ఛాంపియన్షిప్ విన్నర్ ఎవరు ఎస్ జిఎం అలెగ్జాండర్ గ్రిసుక్ జిఎం అలెగ్జాండర్ గ్రిసుక్ ప్రజ్ఞానంద్ థర్డ్ ర్యాంక్ ప్రజ్ఞానంద్ ది థర్డ్ ర్యాంక్ క్లాస్ ఉందా ప్రజ్ఞానంద్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా పెట్రోల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ కలపాలని పిలుపునిస్తూ ప్రపంచ జీవ ఇంధన కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తూ భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన జీ ట్వంటీ సదస్సులో ఈ కూటమి ఏర్పాటు చేయడానికి అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసిన దేశం ప్రపంచ జీవ ఇంధన కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసిన దేశం ఇది ఏ మంజు ఏమైంది రైట్ భారత్ చెప్పాలి భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చిన జీ ట్వంటీ సదస్సులో ఓకేనా ప్రపంచ జీవ ఇంధన కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్న దేశం ఏది అంటే భారత్ ఎస్ తర్వాత చూడండి అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా తాజాగా అంగ అంగార్ గ్రహం పైన సారీ ఏ గ్రహం పైన ఆక్సిజన్ తయారు చేసింది 
నేనే ఇచ్చేసా సరే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవలే ఏ దేశ అంతరిక్ష సంస్థ అంగార్ గ్రహం పైన అంగార్ గ్రహం పైన ఆక్సిజన్ తయారు చేసిందంటే అమెరికాని సో ఆన్సర్ నేనే క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాను కాబట్టి అది కొంచెం మిస్టేక్ అయింది ఇది కూడేసేయండి రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది క్వశ్చన్ అవుతుంది ఆర్డర్స్ రెడ్డి మార్స్ చెప్పండి మార్స్ గా అంటే అంగార్ గ్రహం అంగార్ గ్రహం యొక్క నిక్ నేమ్ ఏంటి అంగారక గ్రహం అంగారక గ్రహం యొక్క నిక్ నేమ్ రెడ్ ప్లానెట్ అంట వెరీ గుడ్ రెడ్ ప్లానెట్ రెడ్ ప్లానెట్ అంట రైట్ ఎస్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏషియన్ గేమ్స్ అథ్లెటిక్ కమిటీ సభ్యురాలుగా ఎన్నికైన భారతీయ క్రీడాకారిణి ఎవరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆసియన్ గేమ్స్ అథ్లెటిక్ కమిటీ సభ్యురాలుగా ఎన్నికైన భారతదేశ క్రీడాకారిణి ఎస్ సైనా నెహ్వాల్ సైనా నెహ్వాల్ జమిలి ఎన్నికల కమిటీకి సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించి సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి అన్నాడు చూడండి జమిలి ఎన్నికల కమిటీలో మొత్తం సభ్యులు ఎనిమిది మంది ఒక చైర్మన్ ఏడుగురు సభ్యులు కరెక్టే జమిలి ఎన్నికల కమిటీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడింది సెప్టెంబర్ సెకండ్ న కరెక్టే జమిలి ఎన్నికల కమిటీ నిర్వహణ పైన జమిలి ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ఉన్న సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి తగు సిఫార్సులు చేయడం కోసం ఈ కంపెనీ ఈ కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది కరెక్టే ఈ కమిటీ యొక్క మొట్టమొదటి అధికారిక సమావేశం ఈరోజు జరగబోతూ ఉంది ఈ కమిటీ యొక్క మొట్టమొదటి అధికారిక సమావేశం ఈరోజు జరగబోతూ ఉంది ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ వాక్ మేట్ ప్రచారకర్తగా ఎవరు నియమించబడ్డారు నైన్త్ తర చెప్పుల్లో ఇది ఒక ఫుట్ వీర్ లాగా ఎవరు నైన్త్ తర మరి చెప్పండి టెండూల్కర్ కూడా ఒక దానికి టెండూల్కర్ కూడా రీసెంట్గా అపాయింట్ చేయబడ్డారమ్మా మరి టెండూల్కర్ దేనికి అపాయింట్ చేయబడ్డారు చెప్పండి చూద్దాం సచిన్ టెండూల్కర్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ విచ్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పండి చూద్దాం ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు చెప్పాలి సో విజయ శర్మిల శ్వేత విజయన్ జాను ఎస్ విజయన్ మహాలక్ష్మి ఎలక్షన్ కమిటీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీకి సంబంధించి ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేయబడింది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మిస్లేస్ ఉండొచ్చు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క అంబాసిడర్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ప్రచారకర్తగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రచారకర్తగా ఓకే అలాగే చెప్తామ్మా ప్రచారకర్త ఎస్ వినమ్మా ఓటింగ్ పర్సెంట్ని పెంచాలి ఓటింగ్ పర్సెంట్ని పెంచాలి అలాగే ఎక్కువ మంది ఓటింగ్లో పాల్గొనేలా చేయాలని చెప్పేసి ఓకేనా ఎక్కువ మంది ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రచారం కోసం సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు టెండూల్కర్ని ప్రచారకర్తగా అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఆసియా ట్వెల్వ్ ఆసియా ట్వెల్వ్ ఛాంపియన్షిప్లో కజకిస్తాన్లో జరిగిన బాలికల ఫైనల్లో భారత టెన్నిస్ ఎవరి పైన విన్ అయింది ఓకేనా గారపడద్దు ఇక్కడ ఇస్తాం ఇంటర్నేషనల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ అండర్ ట్వెల్వ్ ఛాంపియన్షిప్లో కజకిస్తాన్లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారతదేశం ఏ దేశాన్ని ఓడించి స్వర్ణ బతుకుని గెలుపొందింది షేర్ చేస్తామా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి చైనా చైనా అని చెప్తాను చైనా రైట్ నాట్ ఆప్షన్ బి వేరు థాయిలాండ్ కాదు ఓకే వినండి అమ్మా వినండి 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 
ఇది ఇండియన్ మెన్స్ టీమ్ అయితే పాకిస్తాన్ ఇది హాకీలో మెన్స్ అయితే హాకీలో మెన్స్ అయితే హాకీ మెన్స్ అయితే పాకిస్తాన్ హాకీ ఉమెన్స్ అయితే థాయిలాండ్ హాకీ ఉమెన్స్ అయితే థాయిలాండ్ ఓకేనా క్లియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియన్ ఏషియన్ హాకీ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ విన్నర్ ఎవరంటే ఇండియా ఇండియా ఎవరి పైన విన్ అయింది థాయిలాండ్ పైన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మెన్స్ హాకీ ఛాంపియన్షిప్ విన్నర్ ఎవరంటే ఇండియా ఇండియా ఎవరి పైన విన్నది పాకిస్తాన్ పైన అర్థమైంది అమ్మ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇండియా వర్సెస్ పాక్ ఇండియానే విన్నర్ ఇండియా ఇక్కడ ఇండియా వర్సెస్ పాక్ ఉమెన్స్లో ఇండియా వర్సెస్ థాయిలాండ్ సారీ ఇండియా వర్సెస్ థాయిలాండ్ ఇది థాయిలాండ్ విన్నర్ ఇండియా తెలుగు మరి సరే ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన ట్వంటీ సెవెన్ ఫీట్ నట్రా స్టాట్యూ సెప్టెంబర్లో ఎక్కడ ఆవిష్కరించబడింది న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీ ఎట్ భారత్ మండపం ఎట్ భారత్ మండపం అంట న్యూఢిల్లీలో భారత్ మండపంలో ఎస్ న్యూఢిల్లీ భారత్ మండపం భారత్ మండపం ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవలి టాలెస్ట్ నట్రాజ్ స్టాట్యూని ఎక్కడ ఆవిష్కరించారంటే భారత్ మండపంలో రైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదివరకు టాలెస్ట్ ఏది అంటే చిదంబరం తమిళనాడు అలాగే తమిళనాడు తంజావూర్ కూడా ఈ రెండు తమిళనాడు ఇదివరకు తమిళనాడులో ఉన్నాయి బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ టాలెస్ట్ బిగ్ టాలెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నోవెల్ పురస్కార గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నెలకొల్పిన శాంతినికేతన్ పట్టణాన్ని ప్రపంచ వారసత్వ సంపద జాబితాలో చేర్చుతూ యునెస్కో నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే ఈ పట్టణం లేదా ఈ ప్లేస్ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు శాంతినికేతన్ ఆ ప్లేస్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో గుర్తిస్తూ యునెస్కో నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే ఈ ప్లేస్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటూ ఉన్నారు ఎస్ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉంది పశ్చిమ బెంగాల్లో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిసన్ ఏషియన్ క్రికెట్ కప్ హూ ఈస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిసన్ ఏషియన్ క్రికెట్ కప్ చెప్పండి ఇండియా యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ఇట్ ఆన్సర్ ఇండియా ఇప్పటి వరకు ఎస్ చెప్పాం అది కదా క్లాస్లో చాలా క్లారిటీ చెప్పానమ్మా రైట్ ఓకే ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏషియన్ క్రికెట్ కప్ విన్నర్ ఏషియన్ క్రికెట్ కప్ విన్నర్ ఇండియా ఇండియా ఇప్పటి వరకు ఎయిట్ టైటిల్స్ గెలుపొందింది శ్రీలంక సిక్స్ టైటిల్స్ అనేది గెలుపొందింది ఓకేనా పాకిస్తాన్ టూ టైటిల్స్ మరి ఏషియన్ క్రికెట్ కప్లో ఏషియన్ క్రికెట్ కప్లో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేసిన టీమ్ ఏది ఫస్ట్ పార్టిసిపేటెడ్ కంట్రీ ఫస్ట్ పార్టిసిపేటెడ్ కంట్రీ నేపాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏషియన్ క్రికెట్లో ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేసిన కంట్రీ ఏది అంటే నేపాల్ భారతదేశం ఎవరి పైన విన్ అయిందంటే శ్రీలంక పైన శ్రీలంక రన్నర్ శ్రీలంక రన్నర్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ క్లాస్ మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు మంచిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే ఒక లైక్ చేయండి 
ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ డి కళాకారులు ఆర్టిసన్స్ క్రాఫ్ట్ పీపుల్ ఓకేనా కళాకారులు కళాకారులు అండ్ చేతివృత్తులు వారు ఈ స్కీమ్ గురించి నేటి క్లాస్లో కూడా చాలా క్లారిటీ చెప్పాను ఈ స్కీమ్ గురించి చాలా క్లారిటీ చెప్పడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రకటించిన పిఎం విశ్వకర్మ యోజన స్కీమ్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్న మోడీ గారు లాంచ్ చేస్తారు అది స్కీమ్ ద్వారా లబ్ధి పొంది బెనిఫిషియల్స్ ఎవరు అని చెప్పేసి ఎక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏషియన్ కంట్రీస్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏషియన్ కంట్రీస్ సమ్మిట్ ఇక్కడింది ఎక్కడ జరిగింది అంటూ ఉన్నాం ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఇండోనేషియా జగర్త టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ థర్డ్ ఏషియన్ సమ్మిట్ ఫార్టీ థర్డ్ ఏషియన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇండోనేషియాలోని జకర్తాలో ఎస్ చెప్పండి ఇండియా అనేది ఇండియా ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఏషియన్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ ఇండియా ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏషియన్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ భారతదేశం ఏషియన్ గ్రూప్లో మెంబరా ఇదేంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ బ్రిక్స్ మీటింగ్ ఫిఫ్టీన్త్ బ్రిక్స్ మీటింగ్ బ్రిక్స్ సమిట్ సౌత్ ఆఫ్రికాలోని జోహనెస్ పర్గ్లో చెప్పండి బ్రిక్స్ కంట్రీలో నూతనంగా చేరే దేశాలు ఎన్ని చెప్పాలి హౌ మెనీ కంట్రీస్ విల్ జాయిన్ ఇన్ బ్రిక్స్ గ్రూప్ న్యూలీ బ్రిక్స్ కూటమిలో కొత్తగా ఎన్ని దేశాలు చేరబోతూ ఉన్నాయి ఎస్ చెప్పాలి ఆ దేశాలు ఏంటో కూడా చెప్పండి కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ చేయండి మీ ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ బాక్స్ చెప్పండి హౌ మెనీ కంట్రీస్ విల్ జాయిన్ ఇన్ బ్రిక్స్ గ్రూప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళ ఆన్సర్ అందరూ కూడా ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నాటో మీటింగ్ థర్టీ త్రీ నాటో థర్టీ సిక్స్ నాటో నాటో సమిట్ ఎక్కడ జరిగింది లిథువేలియా అని విల్నియస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ నైన్త్ జీ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్త్ జీ సెవెన్ మీటింగ్ జీ సెవెన్ సమిట్ ఎస్ ఆరు దేశాలే ఆరు దేశాల పేర్లు ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం వాట్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్ ఎగ్జామ్ అట్లా కూడా అడగచ్చు ఈ క్రింది వాటిలో బ్రిక్స్ లో నూతనంగా చేరబోయే సభ్య దేశం కానీ దేని అడగచ్చు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ఏ జాయింట్ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అనొచ్చు ఆరు దేశాలు ఏంటో చెప్పండి చూద్దాం ఓకే మంజునాథ్ విజయ సర్మిలి సర్మిల జాను విజయన్ మాధవి శ్వేత మహాలక్ష్మి ఓకే ఆ సిక్స్ కంట్రీస్ నేమ్స్ ఏంటో చెప్పండి చూద్దాం చూడమ్మా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఫార్టీ నైన్త్ జీ సెవెన్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది జపాన్ లోని హిరోషిమాలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో థర్టీ సిక్స్ నాటో మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది లిథువేనియా క్యాపిటల్ విల్నియస్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎయిటీన్త్ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇండియాలోని న్యూఢిల్లీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో పదహైదవ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది సౌత్ ఆఫ్రికా జోర్నస్ పర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఫార్టీ త్రీ ఏషియన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది ఇండోనేషియా జకర్త చెప్పరా రైట్ ఎవరికి గుర్తులేవు చాలా సార్లు చెప్పాను కదమ్మా ఆ కంట్రీస్ అన్ని కూడా తప్పనిసరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి బ్రిక్స్ లో కొత్తగా చేరబోయే ఆరు దేశాలు ఏంటి అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అర్జెంటీనా రైట్ ఈజిప్ట్ 
అర్జెంటీనా ఒకటి ఈజిప్ట్ ఒకటి రైట్ ఈజిప్ట్ ఇథియోపియా ఇథియోపియా ఇరాన్ ఇరాన్ ఇలా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత సౌదీ అరేబియా ఇవన్నీ ఒక దగ్గర వస్తాయి సౌదీ సౌదీ అరేబియా రైట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ చూడండి ఇథియోపియా ఇరాన్ ఇథియోపియా ఇరాన్ ఇథియోపియా ఇరాన్ చూడండి అరేబియా అరబ్ అరేబియా అరబ్ ఎమిరేట్స్ అరేబి అరేబియా అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఇథియోపియా ఇరాన్ అర్జెంటీనా ఈజిప్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే రైట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వద్దాం మనం ఒక ఓవరాల్ అయితే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా చెప్పి మళ్ళీ క్లాస్ వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది క్లాస్ లో మనం కవర్ చేస్తాం లేట్ గా వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత అయినా సరే క్లాస్ మంచిగా వినే వినే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ మనం మీట్ అవుతాం ఇలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకి వెళ్దాం ఓకేనా రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ వీ విల్ మీటింగ్